Zes lijsttrekkers, zes stellingen. Want valt er nog wat te kiezen in Leiderdorp? Daar proberen we vanavond een antwoord op te krijgen. Het Leiderdorps Weekblad en Unity FM presenteren het Leiderdorps lijsttrekkersdebat. Ino Kooimans van de VVD, één vraag. Waarom is uw pop onthoofd? Ja, het is vandaag gebeurd. Ik werd gebeld. Ik had uh, uh, mijn pop... Uh, bij het ziekenhuis staan, bij het verkiezingsbord. En uh, daar is uh, vandaag heeft een of andere vandaal heeft, uh, mijn uh, hoofd eraf gehaald. Uh, dat is natuurlijk heel jammer, maar misschien ook wel weer een, een, uh, dat je ziet uh, een reden om uh, uh, mobiel camera toezicht hier in Leiderdorp, uh, zodat uh, we die daden misschien wel kunnen pakken. Nou is dit natuurlijk niet zo erg, maar als je een woninginbraak hebt is het natuurlijk wel erg. Jeanette Hofman, GroenLinks, leuk dat je er bent. Uh, er wordt hier een speldje opgedaan. Nog even de laatste voorbereidingen. Wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Nou, ik hoop dat uh, uh, toch een aantal leiderdorpers komen die wij normaal hier niet in het gemeentehuis zien. Uh, en dat er vooral veel vragen gesteld worden die bij burgers daadwerkelijk leven. Hugo Langeberg van de lokale partij Leidendorp. Hoe ging het? Heel goed. Ik ben heel tevreden. Erg leuke avond, leuke stellingen. En ik vond dat elke partij leuk sportief debatteerde. Er was goede interactie met de zaal. Een aantal mensen die goede vragen stelden. En nee, ik ben heel tevreden. Corine Hamer van D66. U had het even moeilijk tijdens het debat over de fusie. Wat gebeurde er? Uh, nee, ik heb het daar niet zozeer moeilijk. Alleen waar mijn collega's heel erg hangen aan Leidendorp. En uh, zitten wij daar veel minder sterk in. Wij, wij hangen niet zo heel erg aan de gemeente. De gemeente is een gemeentehuis. Daar, daar, dat zullen we niet missen. Waar wij vooral aan hangen is de zorg voor onze burgers. En dat we die kunnen blijven garanderen. Dat de voorzieningen overeind blijven. En als dat betekent dat we moeten fuseren op, uh, op een bepaald moment. Ja, dan, uh, dan vinden wij dat, uh, dat een optie, absoluut. Ik wil niet zeggen dat we dat nu willen. Absoluut niet. Net het debat ge gehad. Uh, allereerst, uh, wat is uw naam? Waar komt u vandaan? Ik ben Hans Bavelaar en ik kom uit het Leiden door. Heeft u een vaste partij of uh, bent u zwevende kiezer? Ik, ben, ik heb een vaste partij. Wilt u dat ook uh, met ons delen? Ik stem uh, altijd op de VVD. En is dat na deze avond nog veranderd? Ik weet het nou helemaal niet meer. Wat zijn voor u deze verkiezingen nu de belangrijkste thema's? Uh, leefbaarheid, groen. Maar vooral uh, zorg, uh, werk, uh, inkomen, uh, dat, ja, dat zijn de laatste zeker. Omdat ik zie gebeuren dat natuurlijk de hele hoe heet het, participatie uh, van toepassing moet gaan worden. Maar zeker ook dat de over, landelijke overheid heel veel geld toe gaat schuiven naar de gemeente die het zelf moet gaan oplossen. Ik ga me ernstig afvragen of de know-how daar eigenlijk wel voor is. Uh, tweedens of de gemeente wel in staat is om dat geld uh, goed uh, te benutten. Dat ze precies weten waar uh, het geld naartoe moet enzovoorts. Uh, dus ja, dat zijn wel grote items die ik heel veel uh, van uh, belang acht. Het Leiderdorps lijsttrekkersdebat was een groot succes. Voor veel partijen een mooie kans om hun standpunten over het voetlicht te brengen. En nu maar hopen dat de Leiderdorper een keuze kan maken.